اهلا وسهلا شباب ازيكم؟ انا اسمي كريم اشرف والنهارده حلقه جديده وهنتكلم فيها عن الاكسبوجر ترينجل او مثلث التعريض وايه هي الحاجات اللي محتاج اعرفها عشان اطلع صوره مظبوطه. يلا بينا. الصوره بتاعتي عشان تطلع مظبوطه ما تطلعش غامقه او ما تطلعش فاتحه خالص هما في ثلاث حاجات انا بتحكم فيهم عشان تطلع لي الاكسبوجر بتاعي يكون مظبوط. هي اول حاجه عندنا الابرتشر تمام شاتر سبيد والاي اس او. الثلاث حاجات دول اتعملوا في مثلث عشان لو هما الثلاثه اتظبطوا الاكسبوجر بتاعي او مستوى التعريض بتاعي هيكون مظبوط، الصوره ما تكونش محروقه او ما تكونش غامقه. احنا لو عرفنا بالظبط ايه هما الثلاث حاجات دول هنعرف نتحكم في الصوره بتاعتنا بحيث ان ما يكونش فيها اي شيء غلط. نمرة واحد عندنا الابرتشر او فتحة العدسة. فتحة العدسة دي بتكون ريبريزنتد عندنا برقم. لو كل واحد شاف على العدسة بتاعته هتلاقي مكتوب اف 1.4 1.8 3.5 5.6 وات ايفر. ده بيكون ريبريزنتد على العدسة بتاعتنا. طيب ده معنى ايه؟ ان كل عدسة ليها القدرة ان هي تفتح فتحة معينة او تقفل قفلة معينة عشان تدخل كمية ضوء معينة. طيب لو احنا جينا شفنا هنا الموضوع ده بيريبريزنت ازاي في الارقام ان كل ما الرقم بيكبر كل ما فتحه العدسه بتصغر كل ما الرقم بيصغر كل ما فتحه العدسه بتكبر الموضوع عكس بعض يعني لو انا جيت عملت على 1.4 فده معناه ان انا عندي فتحه عدسه كبيره جدا لو انا جيت عملتها على اف 22 فده معناه ان انا عندي فتحه عدسه صغيره جدا طب ده بيريليت ازاي ده بيريليت ان انا لو عندي كميه ضوء كبيره تمام فانا بصغر فتحه العدسه بتاعتي عشان الصوره الصوره بتاعتي ما تتحرقش ولو عندي كميه ضوء صغيره قرب المغرب او حاجه فانا بفتح العدسه بتاعتي عشان ادخل كميه ضوء كفايه عشان الصوره تكون مظبوطه يبقى احنا عندنا الرقم كل ما بيكبر كل ما فتحه العدسه بتصغر الرقم كل ما بيصغر كل ما فتحه العدسه بتاعتنا بتكبر وده اكوردنج للضوء انا بشوف هياثر ازاي على الصوره لو هنا الموضوع باين دلوقتي على اصغر حاجه وبتبتدي تكبر معايا لغايه اف 2.8 على حسب الضوء بتاعك وبتشوف انت فتحه العدسه بتاعتك هتعملها قد ايه. تاني حاجه عندنا هي الشاتر سبيد. يعني ايه شاتر سبيد؟ ببساطه في رقم بيكون موجود جنب الاف ستوب على الكاميرا بتاعتنا الرقم ده هو بالظبط الشاتر سبيد. طيب هو بيعمل ايه؟ ببساطه لما تيجي تدوس على زرار الشاتر بتاعك عشان تصور صوره الوقت الميرور بتفتح فيه والضوء بيجي على السنسر والميرور تقفل هو ده الشاتر سبيد. طيب يعني ايه برضه؟ يعني ده الوقت الزمني اللي الصوره بتتاخد فيه. ده بيكون بمثل بارقام، ارقام هي ثواني جميل؟ بتبتدي نقدر نقول من 30 ثانيه حلو؟ لغايه واحد على 4000 من الثانيه. طيب الارقام دي بتاثر عليا ازاي؟ لما انا اجي اخد صوره في 30 ثانيه ده معناه ان الميرور بتاعتي فضلت 30 ثانيه مفتوحه والضوء قاعد بينزل على السنسر لمده 30 ثانيه. معناه ايه؟ يعني انا بدخل ضوء زياده على السنسر او بدخل ضوء كتير على السنسر. كل ما اطلع من الثواني واخش في واحد على اكس من الثانيه ده معناه ان انا بقيت باخد صوره في كسر من الثانيه يعني انا باخد صوره في وقت بسرعه جدا. ده معناه ان كميه الضوء اللي بتخش على السنسر بتقل. طيب ده بيختلف في ايه؟ على حسب الصوره بتاعتي او على حسب الضوء اللي انا قاعد فيه. لو انا قاعد في انفايرمنت الضوء فيها عالي جدا حاجه في نص الظهر انا هعمل شاتر سبيد بتاعي على مثلا واحد و500 من الثانيه واحد و300 من الثانيه على حسب الضوء بالظبط. بس الفكره كلها ان كل ما الضوء يكون زياده او جامد انا بطلع ناحيه الواحد على 4000 بروح بروح على على الاتجاه دوت عشان الضوء بتاعي يقل لو كل ما الضوء بيقل او انا بروح ناحيه المغرب ناحيه بالليل انا بتجي على الاتجاه الثاني ناحيه الثواني ناحيه بقلل الشاطر سبيد بتاعي واحد على 30 من ثانيه واحد على 25 لغايه ما ممكن اخش في ثواني كامله واللي بيحدد الكلام دوت الضوء اللي انا قاعد فيه او الانفايرمنت اللي انا قاعد فيها ثالث حاجة عندنا النهارده في التراينجل بتاعنا هو الاي اس او او الاي سو. طيب يعني ايه الاي اس او دوت؟ المفروض ان دوت حساسية السنسر للضوء. طيب ده بيكون ريبريزنتد في الكاميرا بتاعتنا برضو بشكل ارقام بتبتدي من 100 
او 50 على حسب الكاميرات لغايه مثلا 6400 وبتبقى اكسباندبل على حسب كل نوع كاميرا بس خلينا نتكلم في الستاندرد مثلا من 100 ل 6400 هتلاقي الرقم ده موجود طيب احنا زي ما قلنا ده حساسيه السنسر للضوء اوكي يعني ايه بقى الكلام ده افتراضا ان احنا عندنا كميه ضوء معينه ما بتتغيرش حلو وانا صورت صوره الايفون بتاعي مظبوط على ميدا هيطلع الشكل بتاعي بشكل معين او هيطلع الناتج بتاعي بشكل معين جيت زودت الايزو شويه لغايه 200 وانا عندي الضوء بتاعي ثابت العوامل التانيه ما بتتغيرش الضوء بتاعي ثابت بس عليت الايزو ل 200 هلاقي ان الصوره ابتدت تفتح شويه طيب نفس الضوء بتاعي برضو ما بنتغيرش مفيش مشاكل في نفس التوقيت قصدي الزمني قمت جاي عامل الايزو بتاعي على 400 حاجه ابص في الصوره حاليا ابتدت تفتح اكتر طب هو ايه اللي حصل؟ انا الضوء بتاعي ككميه ما اتغيرتش معناه ان انا بصور في نفس التوقيت الزمني والابرش بتاعي والشاتر سبيد ثابتين مفيش مشكله ايه اللي انا غيرته؟ غيرت حساسيه السنسر لنفس كميه الضوء بتاعي فلما كان الايزو بتاعي على 100 كان السنسر بتاعي بيحس الضوء ده بشكل معين لما زودت الحساسيه بتاعته فبقى نفس كميه الضوء دي بتاثر عليه بشكل مختلف بشكل اكبر كل ما نزود الارقام بتاعتنا من 100 كل ما نطلع كل ما حساسيه السنسر بتاعتنا بتزيد وده بيمشي بالمنظر ده ان احنا عندنا الايزو لما بيبقى 100 تمام كل ما بنعليه في نفس التوقيت الزمني كل ما الصوره بتبتدي تفتح بالتالي بقى عشان الريليت لو احنا في الدور لو احنا الضوء بتاعنا شديد بنقلل الايزو عشان الصوره بتاعتنا ما تتحرقش كل ما الضوء بيبتدي يقل كل ما انا نوعا ما ببتدي ازود الايزو بتاعي عشان الصوره تكون مظبوطه الموضوع بالظبط يا جماعه عامل زي بالظبط صاحبنا الابيضاني خالص اللي بيروح البحر وفجاه في اقل وقت تلاقيه اتحرق احمر وواحد صاحبه مفيش مشكله بيكون قاعد جنبه والشمس اللي بتاثر عليه صاحبنا اللي بيتحرق دوت هنفترض ان الايزو بتاعه بيبقى معمول على 6400 وصاحبنا اللي مش مفيش حاجه بتحصل له تبقى الايزو بتاعه معمول على 100 احنا عندنا نفس كميه الضوء الموجوده في الشاطئ بتاثر على واحد بشكل مختلف عن التاني عشان ده معمول الايزو بتاعه على 100 فبالتالي السنسيتيفيتي بتاعته او الحساسيه بتاعته تجاه الضوء بسيطه فمش مش بتضرر او مش بتاثر انما التاني حساسيه الضوء بتاعته عاليه جدا معموله على 6000 مثلا 400 او 3200 فبالتالي بتضرر من اقل كميه ضوء لو احنا فهمنا الموضوع دوت هنعرف ازاي نستخدمه كل ما يكون عندي ضوء كبير جدا كل ما بعمل رقم على رقم قليل كل ما الضوء بتاعي بيبتدي يقل كل ما بزود الرقم بتاعي كده اكون انا شرحت الثلاث حاجات من غير ما اخش نوعا ما في تفاصيل التفاصيل عشان ده هيتعمل بيها فيديوهات ثانيه عشان الموضوع ما يكونش طويل كل اللي عليكم تعملوه ان انتم تحولوا الدايل بتاعكم على مانيوال وتروحوا تلعبوا بالثلاث حاجات بعد ما نوعا ما جمعنا معنى كل واحد فيهم ولو حد عنده اسئله يا ريت يا جماعه تكتبوها لي في الكومنتس تحت واتمنى تكون الحلقه عجبتكم وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده والسلام عليكم